ঝলমলে দুনিয়ার এমন দৃশ্যে আটকে গেছে কৌতূহলী চোখ রূপালী পর্দার মোহটাই যেন এমন সিনেমার নায়ক নায়িকাকে এক নজর দেখতে তাই উপচে পড়া কি সিনেমার একটি গানের দৃশ্য ধারণ করার জন্য হাতির ঝিল চলে এসেছে সিনেমার পুরো ইউনিট চলচ্চিত্রের নাম ভালোবাসলে দোষ কি তাতে নায়িকা রোমানা ইসলাম নীর কেন্দ্রীয় চরিত্রে এটাই তার প্রথম কাজ নাম ভালোবাসলে দোষ কি তাতে মুভিতে কাজ করে আমার অনেক ভালো লাগছে নীরের সঙ্গে নায়কের চরিত্রে আছেন জয় চৌধুরী সিনেমায় কাজ করার প্রবল ইচ্ছে যাদের তাদের জন্য তিনি কিছু পরামর্শ দিয়ে রাখেন যখন বুঝবেন যে ওখানে কোন রকম লেনদেন বা চাওয়া পাওয়ার কিছু আছে সো ওখান থেকে কেটে যাওয়া বেটার দৃশ্য ধারণের এই আয়োজনে মুগ্ধ ইনি মনে মনে নিজেকেও সেই জায়গায় দেখতে চান তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ুয়া এই শিক্ষার্থীর কৌতূহলী চোখে এখন কেবলই ঝলমলে দুনিয়া বাংলাদেশ চলচ্চিত্র উন্নয়ন কর্পোরেশন যেটি এফডিসি নামে বেশি পরিচিত এফডিসির গলিতে নিজের ঠিকানা খুঁজে বেড়াচ্ছেন আরও এক তরুণী তার নাম সায়রা এ জগতে পা রাখার স্বপ্ন তার ছোটবেলা থেকেই দু একটি নাটকে অভিনয় করেছেন তিনি তবে মূল চরিত্র অভিনয় করতে না পারার হতাশা রয়ে গেছে মনে চিন্তা বদলে ফেলেন সায়রা নাটকের হতাশাকে এক পাশে ফেলে বড় পর্দার স্বপ্ন দেখতে থাকেন তিনি আর তাই সিনেমার পরিচালকদের নজরে আসতে চান সায়রা তারকা হবার স্বপ্ন অনেকেরই থাকে বিশেষ করে তরুণ বয়সে কারণ ওই সময়টাতেই মানুষের মনে দানা বাঁধতে শুরু করে স্বপ্নময় জগতে ঢুকবার জন্য সেই স্বপ্নই বিভোর এখন সায়রা এবং ইমি কিন্তু সেই স্বপ্নময় জগতে ঢুকবার পথটি সবসময় মসৃম হয় না হয় না চাওয়ার সাথে পাওয়ার মিল সিরাজগঞ্জ থেকে আসা এই তরুণের নাম জামান কাছে থেকে নায়ক নায়িকাদের খোলা চোখে দেখার ইচ্ছে তার বহু সেই ইচ্ছা পূরণের দিন হয়তো আজ কিন্তু না দারোয়ানের চোখ ফাঁকে দিতে পারলেন না তিনি এই বুঝি তার স্বপ্ন ভেস্তে গেল প্রথমে আশঙ্কা থাকলেও দারোয়ানের কল্যাণে স্বস্তি ফিরে পেলেন জামান পেয়ে গেলেন গেট পাস ভেতরে তো ঢুকলেন কিন্তু নায়ক নায়িকারা কোথায় থাকেন তা জানা নেই তার শুটিং দেখুন যা চলে ভাই শুটিং একটু জটলা দেখলেই ছুটে যান সেখানে খুঁজে বেড়ান স্বপ্নের নায়ক নায়িকাকে নায়িকাকে খুব কাছে থেকে দেখে নিজেকে আর ধরে রাখতে পারলেন না একটা অটোগ্রাফ চেয়ে বসলেন তার কাছে নায়িকার অটোগ্রাফ নিয়েই থেমে থাকেননি তিনি এবার তার দৃষ্টি শুটিং এর এক ফ্লোর থেকে অন্য ফ্লোরে মিশে গেলেন ঝলমলে দুনিয়া সেই জগৎ থেকে ফিরে এলেন জমা এবার তিনি রূপালী পর্দায় নিজেকে দেখতে চান যে ভাবনা সেই কাজ খুঁজতে থাকলেন শেখাবার শিক্ষককে কিন্তু ভরসা পাচ্ছেন না তিনি এটা কি নগদ নিয়ে আসতে হবে না অ্যাকাউন্টে বা ব্যাংকে আমি আপনি যত তাড়াতাড়ি আবার নাছোর বান্দাও এই তরুণ নায়ক না হয়ে বাড়ি ফিরবেন না তিনি তাই পিছু ছাড়ছেন না স্বপ্ন দেখানো কথিত পরিচালকে তবে চেহারা এবং শরীর নিয়ে সংশয় আছেন জামান শেষ পর্যন্ত নিজের ইচ্ছে পূরণ করতে পারবেন তো অবশেষে ভরসা পেয়ে গেলেন তিনি নায়ক নয় নায়কের বাসায় কাজের ছেলে হিসাবে অভিনয়ের আশ্বাস পাওয়া গেল ঝলমলে পর্দায় অভিনয়ের এমন সুযোগ কজনই পায় অবশ্য তার একটা আবদার আছে 
টাকা নিয়ে কোনো চিন্তা করেন না আপনি জাস্ট ওই একটা ইয়া করে নেন এটা মেয়ে ক্যারেক্টারের সিকিউর আছে আপনি যদি আপনি ওই যে চাকরি দেন ওর তো দান আছে চাকরের সাথে চাকরির প্রেম মেনে নিলেন জামান কিন্তু এই চরিত্রে অভিনয় করতে হলো গুদ্ধ হবে তাকে মোটা অঙ্কের টাকা দুই লাখ পুরা করি মানে এই দুধবার আগে আর কি যদি ভাঙা ভাঙা দিয়ে সমস্যা নাই না কিন্তু পুরো আপনি গুদ্ধ নমুদি দুধবার ভিতর কাম করতে এতক্ষণ আপনারা যাকে দেখলেন তিনি কিন্তু অভিনয় করবার জন্য বিসিতে যাননি তিনি গেছেন নিজের চোখে আসল সত্য বের করে আনতে এই জগতে ঢুকতে গেলে এই জগতে কাজ করতে গেলে একজন মানুষকে কত ঘাট পাড়ি দিতে হয় সেই অভিজ্ঞতা বাস্তবে অনুধাবন করবার জন্য আমাদের রিপোর্টার জামানকে অভিনয়ের আশ্রয় নিতে হয়েছে শুধু জামান নন তারকা বানানোর কারখানায় কি কি কর্মকাণ্ড হয় তা খুঁজে বের করতে আমাদের আরও একজন অনুসন্ধানী রিপোর্টার ফয়সাল আলমকে কাজ করতে হয়েছে বেশ লম্বা সময় ধরে ফয়সাল আলম কাজ করেছেন জাকির হোসেন নামে নতুন মুখের সন্ধানে বাসের পেছনে লাগানো এই বিজ্ঞাপন আমাদের চোখ এরাইনি বিজ্ঞাপনে দেয়া মোবাইল ফোন নম্বরে তাই যোগাযোগ আমাদের আমি আপনাদের একটা বিজ্ঞাপন দেখলাম পোস্টারে তো সেখানে নতুন মুখের সন্ধানে আপনারা বিজ্ঞাপন দিয়েছেন তা আমি তো অভিনয় করতে চাই সেই ক্ষেত্রে কি কি করতে হবে একটু যদি বলতেন কিছু বুঝে ওঠার আগেই মোবাইল ফোন কেটে দেওয়াটা সন্দেহজনক মনে হল সন্দেহ দূর করতে হলে মূল ঘটনা জানতে হবে আর তাই বিজ্ঞাপনের সূত্র ধরে আমরা হাজির হয়ে গেলাম গুলিস্তান শপিং কমপ্লেক্সে দেখা হলো বিজ্ঞাপনদাতা ওস্তাদ বেঙ্গল ভ্রুসের সাথে আমরা তার কাছে অভিনয় করার আগ্রহ প্রকাশ করলাম আমার কি করতে হবে কিভাবে আমার নিয়ে জায়গা মতো পৌঁছাবে এটা হচ্ছে আমার রিকোয়েস্ট সেক্ষেত্রে আমি ফেল করতে চাই ফ্রি আর ছবি তুলতে হবে ধানমন্ডির একটি ফটো স্টুডিও সেখানে হাজির আমাদের অনুসন্ধানী রিপোর্টার ফয়সাল আলম মডেলিং স্টাইলে ছবি তুলতে হবে তাই নিজেকে আলাদা করে সাজিয়ে নিতে হলো তাকে গুলিস্তান শপিং কমপ্লেক্স ফয়সাল এবার ঢুকলেন জাকির হোসেন নামে হাতে বায়োডাটা আর ছবি নায়কের চাহিদা বেশি হয়তো সে কারণে অভিনয়ের সুযোগ হাত ছাড়া হয়ে যেতে পারে সেই আশঙ্কায় জাকির আগে ভাগেই আগ্রহ দেখিয়ে বসলেন ভিলেন হবার জন্য জাকির হোসেন শেষ পর্যন্ত ভিলেন হবেন কিনা তা জানা নেই আমাদের কিন্তু ইমির নায়িকা হওয়া চাই চাই এবার বেঙ্গল ব্রুসের সাথে ইমির মোবাইল ফোনে যোগাযোগ শুরু আমি কোথায় আসবো হ্যাঁ হ্যাঁ আমি কি তাহলে বাসাবো আসবো না গুলিস্তান আসবো গুলিস্তান ওস্তাদ বেঙ্গল ব্রুসের জন্য ইমির অপেক্ষা মুহূর্তে ইমিকে নিয়ে আমাদের দৃষ্টির বাইরে চলে গেলেন তিনি আমাদের ধারণা বেঙ্গল ব্রুস ইমিকে নিয়ে গেছেন পুলিস্তান শপিং কমপ্লেক্সে তার আস্তানায় আমাদের ধারণা সত্যি জাকিরকে পাত্তা না দিলে কি হবে ইমির প্রতি অনেক আন্তরিক বেঙ্গল ব্রুস তাহলে কি ইমির স্বপ্ন পূরণ হতে চলেছে কিন্তু সাইরা তো এফডিসির কোনো পরিচালকেরই নজর কাটতে পারেননি 
তার কি হবে উপায় বের করেছে সাইরা নিজেই একটা কোর্স করলে হয়তো ভালো কোনো চরিত্র অভিনয়ের সুযোগ পাবেন তিনি সাইরার যোগাযোগ পরিচালক অ্যাডভ খানের সাথে পাঁচ মিনিট লাগবে আমি কোথায় দাঁড়াবো পরিচালক চাঁদনিচক মার্কেটে দেখা করতে বললেন সাইরাকে সাইরার অপেক্ষা কিছুক্ষণের মধ্যে হাজির হলেন পরিচালক অ্যাডভ খান কথা হলো সাইরার সাথে তুমি এখন যে জায়গাটায় আছো এখান থেকে তোমার টোটালি পুরো আমুল আমি পা থেকে মাথা পুরো তোমার চেঞ্জ করব পরিচালক শেখার জন্য কোর্স ফি চাইলেন দশ হাজার টাকা সাইরা অবশ্য পরিচালকে হাতে তুলে দিলেন পাঁচ হাজার টাকা फेसबुक छदे चलते थकुक सैरार क्लस चोखे देखते थी जगत विचित्र सब आयोजन देखते थकी তরুণ তরুণীদের আকাঙ্ক্ষাকে পুঁজি করে কেমন করে সাজানো থাকে অন্ধকার জগতে অদ্ভুত সব আহ্বান আমরা অনুসরণ করে দেখতে চাই সাইরার ভবিষ্যৎ কোথায় গিয়ে দাঁড়ায় কিন্তু সেই গল্প শুনব বিরতির পর অভিনয় একটি শিল্প নতুনদের জন্য দরকার হয় প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা সেই শিক্ষা পেতে সাইরা যাবেন শ্রেণীকক্ষে কিন্তু কোথায় সে শ্রেণীকক্ষ ফেসবুকের পাতা নাকি বাসাবাড়ির ছাদ চলুন দেখে আসি তারকা বানানোর অদ্ভুত সব কারখানা পুরান ঢাকার হাজারিবাগ এলাকা আজ কাঙ্ক্ষিত সেই শুক্রবার অভিনয় শিখতে পরিচালকের দেয়া ঠিকানায় হাজির হয়ে গেলেন সাইরা সাইরার মনে খটকা লাগলো এটা তো একটা বাসা পরিচালকের বাসা এরকম একটা রুমের ভেতর ক্লাস হবে কি করে নানা প্রশ্ন ঘুরপাক খাচ্ছে সাইরার মাথায় কিছু প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে লাগলেন এই তরুণীর কাছে এরা সবাই অ্যাডভ খানের পুরনো শিক্ষার্থী কিন্তু সবাই হঠাৎ বের হয়ে যাচ্ছে কেন এটা ছাদে অবস্থান নিলেন সবাই এবার বোঝা গেল বাসার ছাদি হচ্ছে পরিচালকের ক্লাস দিন শেষে অন্ধকার নেমে আসে শুরু হয় রুমিন ক্লাস এভাবেই সপ্তাহে মাত্র একদিন চলে ক্লাস বাকি ছয় দিন বসে থাকতে চান না সাইরা ক্লাসের পাশাপাশি সিনেমায় অভিনয়ের চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চারুকলা ইনস্টিটিউট তার উল্টো দিকে ছবির হাট এখানে খোকন নামের এক ব্যক্তির জন্য সাইরার অপেক্ষা সাইরার মুখোমুখি এফডিসি মেকআপ ম্যান খোকন সূত্র খুঁজে পাওয়া গেল তাহলে হয়তো এই খোকনের মাধ্যমেই পরিচয় হওয়া যাবে পরিচালক প্রযোজকদের সাথে আমার কাছে অনেক পয়সা লোক আছে ঘটনাস্থলে হাজির হলেন আরো দুজন সিনেমার কথা বাদ দিয়ে ভিন্ন বিষয় নিয়ে কথা বলতে চান সাত তারিখে উনি ঢাকা আসবে আচ্ছা আর আপনার কাছে 
আপনার মতন আর যে একটা বান্ধবী নাই এক পর্যায়ে বিরক্ত হয়ে গেলেন সাইরা অভিনয় জগতে কাজের খোঁজে ঘুরতে ঘুরতে যে রকম অভিজ্ঞতা হয়েছে তাতে তার নায়িকা হবার ইচ্ছা এখন নেই বললেই চলে এবার শুনবো তার সেই অভিজ্ঞতার কথা ডিরেক্টর ফ্লাইট আমাদের প্রোডিউসার আসবে এই তার সাথে আমাকে গিভেনটে করতে হবে তো মুসি ভাই কেন আপনি যখন আমি আপনার কাজে আসছি তখন তো আপনি আমাকে এই কাজ এই কথাটা বলেন নাই তো বলতেছে যে না এটা আসলে করতে হবে কোনো সমস্যা নাই এটা কেউ জানবে না এটা শুধু তোমার আমার আর প্রোডিউসারের মাধ্যমেই থাকবে এটা তৃতীয় পার্সনের কেউ জানবে না তখন আমি বললাম যে না ভাই আমি কাজ করব না তার প্রোডিউসার আসলো আসার পর আমি তার সাথে কোনো কিছু করি নাই বিদায় সে আমাকে দুইটা নাটক আর একটা তো কাজ করতে দেয়নি ওই বিশেষ বাক্যে আসলে কিসের ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে কি বলবো এটাকে মানে স্বামী স্ত্রীর যে সম্পর্কটা হয় পবিত্র এই সম্পর্কটাই এখানে খুব নোংরা ভাবে হয় মানে এইটাকেই সোজাবাড়ি ওরকম করে তো বলা যায় না তাই এটাকে তারা মিডিয়ার লোকজন নাম দিয়েছে গিভেন টেক সবাইকে এক করে দেখলে হয় না সাইরা সব পরিচালককে এক পাল্লায় দেখেন না অনেক আছে অনেক ভালো গিভেন টেক তারা বলেই না মুখ থেকে আর মানে প্রোডিউসার ম্যানেজ করা তাদের দায়িত্ব আবার কিছু কিছু লোকজন আছে যারা মেয়েদেরকে দিয়ে এই কাজগুলো করায় তাদের পকেটে মানে তাদের একটা ইনকাম সোর্স মোট কথা এক ঘাট থেকে আরেক ঘাট স্বপ্ন পূরণের চেনা কিন্তু অচেনা পথে নানা বাধায় সাইরা আজ ক্লান্ত বিপর্যস্ত থমকে গেছে তার পথ চলা কিন্তু কত দূর এগুলো ইমির পথ চলা রাজধানীর ফার্ম গেট এলাকা ফুটওভার ব্রিজের উপর একটা বিজ্ঞাপনে আমাদের চোখ আটকে গেল যোগাযোগ শুরু হলো বিজ্ঞাপন দাতার সাথে ब्रीजे পরিচালকের জন্য ইমির অপেক্ষা ব্যস্ততার জন্য যিনি সময় দিতে পারলেন না সেই ব্যস্ত পরিচালক আলামিন নিজেই চলে এলেন এখানে তার অফিসে নিয়ে গেলেন ইমিকে মনে হচ্ছে একজন ভালো পরিচালকের খোঁজ পেয়েছেন ইমি ঠিক পথেই এগোচ্ছেন ইমি ইমি যেখানে যাচ্ছেন সেখানেই আশার আলো দেখতে পান কিন্তু জাকির হাঁটছেন স্রোতের একেবারে উল্টো দিকে সঠিক পথের সন্ধানে জাকির হাজির হলেন ইমির বাসায় বুঝতে পারছি শুটিং এ কি আমাকে নেওয়া যায় আজকে দেখানোর জন্য বোঝা গেল পরিচালকের নজর পড়েছে ইমির উপর সময় না দিলেও পরিচালকের মুখোমুখি হলেন জাকির হোসেন এবার ইমির পালা ইমির প্রতি অনেক আন্তরিক পরিচালক তাই নিজ দায়িত্বে বাইরে এসে মেকে নিয়ে যান তার অফিসে অভিনয়ের কথা রেখে পরিচালক বারবার প্রসঙ্গ টেনে নিয়ে যান অন্যদিকে অনেক সময় ব্যাপার কিন্তু আমি বুঝতে পারতেছি না আপনি ছবির কথা বলছেন আচ্ছা যাই হোক কি যেন বলতেছিলাম আলাচ্ছি এগুলো তো খারাপ করেন এগুলো তো খারাপ হচ্ছে
একটু পর শুরু হবে শুটিং প্রস্তুতি চলছে শুটিং এর শুকবর হচ্ছে এই শুটিং এ চান্স পেয়েছেন আমাদের জাকির হোসেন আর পরিচালক আলামিনের হাত ধরেই এই জগতে প্রথম পা রাখছেন তিনি কিন্তু শুটিং এর দৃশ্যে জাকির কে দেখা যাচ্ছে না খটকা লাগলো মনে भाग्य खराब आसल लोकर बदले भूल लोकर फादे पा दी फेले तबार तरह कपाले जिर भाग्य खराब हम इन कथाय गए थाम देखते हम जिर स्वप्न स्वप्नते ही थमके गल कमिरो के एक ही परिणति हो इमी आज जाचालक जार खपड़े पड़े जिर स्वप्न चूरमार हो जाए चोख रखब से परिचालक देखो कत दूर इमी के लिए जान फार्मगेट एलिका चलते जमुनार अनुसंधानी टीम परिकल्पना গাড়ির ভেতর থেকেই পরিচালক আলামিনের সাথে ইমির মোবাইল ফোনে যোগাযোগ 10 10 মিনিটের মধ্যে হয়ে যাবে মনে হয় হ্যাঁ ঠিক আছে তাড়াতাড়ি আসো হ্যাঁ 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 পরিকল্পনা মতো দুই ভাগে ভাগ হয়ে গেল আমাদের অনুসন্ধানী টিম যে আমি যখন ডুববো সাথে সাথে একসাথে এটা অ্যাক্টিভ গ্রুপ অবস্থান নিল ফার্মগেট ফুটওভার ব্রিজের উপর অন্য গ্রুপ অনুসরণ করছে ইমিকে ইমি ঢুকে পড়লেন পরিচালকের সাথে তার অফিসে আপনাকে ড্রামে মার দেব কেন কেন শুটিং আটটা বারে আটটা বারে শুটিং হলে 11টা কোন কটা বাজে কাজ শুটিং কাকে যে যে দিন হবে আপনারা বলে আজকে তো শুটিং নাই আমার শুটিং এর সমস্যা নাই ভিতর থেকে একটা সংকেতের অপেক্ষায় আছে আমাদের টিম সংকেত এলো मिथ्य অসংক সিডিআর বায়োডাটা বলছে ভিন্ন কথা আমরা দেখতে চাই কে সত্য বলছেন ইমি না আলামিন দেখা যাক এই আধ ঘন্টায় আলামিন ইমি কে কি কি বলেছিল নাই তো কি উই দ্যাট ইজ নট টু থ্যাঙ্কস ইজ টু আস্ট ভালো লাগে কিন্তু এর অর্থ এই না তারপর কি কেন আস্তে আস্তে কোথায় দিচ্ছেন আল্লাহ এই মহিলা কি পড়া এগুলা আল্লাহ এই সব কি দেখাচ্ছেন না না মানে আস্তে আস্তে দাঁড়ান এগুলা মানে কি হোয়াট ইজ দিস ও প্লিজ আপনি এসব বন্ধ করেন আমি ও মাই গড পরিচালক আলামিন হয়তো নিজের কীর্তিকলাপ বুঝে ফেলেছেন আর তাই ঝটপট নিজের অপরাধও স্বীকার করে নিয়েছেন তিনি কিন্তু ইমির স্বপ্ন পূরণের আরেক কারিগর কি সত্যি তার স্বপ্ন পূরণ করে দিতে পারবেন সেই সত্য জানতে হলে আরো কিছুক্ষণ অপেক্ষা করতে হবে আমাদের বঙ্গবন্ধু স্টেডিয়াম এলাকা আলোচনায় ব্যস্ত যমুনার অনুসন্ধানী টিম ফার্মগেটের মতো এখানেও দুই ভাগে ভাগ হয় টিম বেঙ্গল ব্রুসের সাথে ইমির মোবাইল ফোনে যোগাযোগ হ্যাঁ আমি এই যে ওই 
পরিচালক বেঙ্গল ব্রুস এবার ইমিকে সোজা তার অফিসে চলে যেতে বললেন অনুসরণ করছে আমাদের ক্যামেরা অনুসন্ধানী টিমের কিছু সদস্য ভবনের বাইরে অবস্থান করে কিছু সদস্য অবস্থান নিল ভবনের গলির ভেতর এই পরিচালক ইমির সাথে কি আচরণ করেন তা জানার অপেক্ষা আমাদের অনুসন্ধানী টিম আপনার হাতে কোনো কাজটা আছে নাকি করার মতো আর কি রিসেন্ট 45 মিনিট কেটে গেল ভেতরে ইমির সাথে কি হচ্ছে কিছুই আজ করতে পারছি না আমরা অপেক্ষার এক সময় ইমির সাথে আমাদের যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল টেনশনে পড়ে গেল আমাদের পুরো টিম অবশেষে একটা মেসেজ পেলাম আমরা সাথে সাথেই পরিচালকের কক্ষে আমরা গিয়ে গেলাম উনি আমাকে বলছেন যে মিডিয়াতে কাজ করতে হলে হাত ধরার বিষয় আপনার যখন ট্রেনিং দিতে হয় না আগ্নে সাথে অভিনয় টভিনয় শিখাতে হয় না উদ্দেশ্য ভিন্ন ছিল কি না সময় তা বলে দেবে এবার তার কাছে জানব মিডিয়ায় বহুল আলোচিত সমালোচিত সেই বিশেষ বাক্যের কথা তার অফিসও কি সেসব চলে অফিসে কখনো পবিত্রতা নষ্ট করা উচিত না কারোর আমি মসজিদের মতো সবসময় পরিষ্কার রাখি যিনি তার অফিস কেমন পবিত্র রাখেন তিনি তো অন্য পরিচালকের মতো খারাপ হতেই পারেন না তবে ইমির সাথে কি বলেছিলেন তা দেখতে চাই একজনকে নায়িকা বানানোর প্রমাণ দিলেন তিনি বাংলাদেশেও সিনেমা করতেছে আমি ভাইয়া খুব মানে কনফিউজ মানে মানে কনফিউজ না ঠিক আমি নার্ভাস মানে মানে হঠাৎ এরকম প্রপোজাল পাওয়াতে আমি আসলে মানে বুঝতে পারতেছি না মাথায় বাজ পড়ল পরিচালকের তার গোপন ইচ্ছে পূরণের আগেই হাজির যমুনার অনুসন্ধানে এই পরিচালকের নাকি অনেক ক্ষমতা তাই আমাদের সহযোগিতা নিতে হলো ঢাকা মহানগর গোয়েন্দা পুলিশে ঘটনাস্থলে হাজির গোয়েন্দা পুলিশের একটি দল এবার শুরু হলো তল্লাশ আবিষ্কার হলো একটি গোপন পদ বোঝা গেল ওখানে সব আয়োজনই পাকা ছিল এখানে ঢুকাইলে কোনো মাইয়া যাইতে পারবে বের হয়ে আসলো খেলনা অস্ত্র সব শেষে বের হয়ে আসলো অনেক আলামত যেগুলো খারাপ ইঙ্গিত করে এবার তিনি কি বলবেন 
আমি তো মুসলমান কিভাবে বলতে পারে না সেভাবে বলবে এটা আমি ইউজ করতে কিনা ইউজ করেন না তো তুমি দেখছেন बेंगल ब्रुज मानुषा तबालन मत सृष्टिशील पेशा के व्यवहार कर खराब उद्देश्य और तई दिक्कत उन्मोचन करते सहयोगित हाथ बाड़िए दिए तरुणी इमी ए कथाई